Chapter 1, Exercise 1.3, Question number 17 and 18, Kana. Solution, Question number 17, The function for exchanging American dollar to Singapore dollar on a given day is f of x equal to 1.23x. X ingrad enna na? American dollar. American dollar on the Singapore dollar on the Kuru Kurupitan alla maatha kudiyya. Sarbo on the f of x kudu thiru kanga 1.23 ila x ingrad American dollar. American dollar on the value x apota maa maa kena kada chiru. Singapore dollar kana rupees kada chiru. Po 1 US dollar. 1 US dollar. Yavaladhi na 1 pota x kubala 1 pota naadi 1.23. Po 1.23. Singapore dollar கடையும் இதான் நமக்கு கடையும் குடியே ரேட்டு exchange ரேட்டு 1 நான் இப்படி 2 நான் இப்படி இப்படி கடையும் அப்பா எது உயர்ந்தது அப்படின்னா Singapore dollar அதிய மதிப்புடையது US dollar கொஞ்சம் மதிப்பு குறைவானது ஒரு US dollar equal to 1.23 Singapore dollar okay அடுத்தது என்ன குடுத்துருக்காங்க on the same day in the function for exchanging Singapore dollar to Indian rupee Singapore dollar இல்லைந்து Indian rupee மாத்திரது கா exchange வந்து g of y இங்குரை functionல குடுத்துருக்காங்க அது வந்து 50.50 இங்க y இங்குரது Singapore dollar இப்போ ஒரு Singapore dollar அப்படி இங்குரது என்னனா 50.50 Indian rupee அப்போ Indian rupee தான் இருக்கதிலே lowest ஒரு Singapore dollar அப்படி இங்குரனா 50.50 Indian rupee Indian rupees அவ்வனி சொல்லி குடுதுதாங்க இப்ப்பா நம்ம என்ன கண்டு பிடிக்கும் நாம் first to last US dollar இருக்கு நிகிறான இந்திய ரூபாயின் மதிப்ப நம்ம கண்டு பிடிக்கினோம் இந்திய ரூபாயின் அடிப்படையில் US dollar கண்டு பிடிக்கினோம் நானைய பரிவைத்தனை அதாவது exchange rate of American dollar in terms of Indian rupeesல நம்ம கண்டு பிடிக்கினோம் அப்போ 50.50 Y இந்த ரெண்டு function எனக்கினோம் output வந்து எல்லருக்கினோம் G இங்கர function என்ன பண்ணது G இங்கர function என்ன குடுதான் 50.50 multiply பண்ணோம் Y வட value இதல input அருக்கிறது Y இங்கரது என்ன Y இங்கரது இதந்த F of X Y நோச்சிக்கும் Y equal to 1.23 X அதாவது F of X இப்போ நம்ம கண்டுபிடுக்கே வேண்டிதேன் of x, formula நான் g of f of x g of f of x வட வேலியும் நது 1.23x g இங்குர் function என்ன பண்ணோம் என்ன input போட்டனமோ அது வட 50.50 வா multiply பண்ணி குடுக்கும் அப்போ அல்ரடி என்ன இருக்கு 1.23x இருக்கு அது அங்க சப்சுட் பண்ணிரும் அப்போ என்ன கடையும் 50.50 இன்டு 1.23x multiply பண்ணமனா நமக்கு என்ன கடையும் இது ரண்டை மல்டிவிலைப் பண்டுவிடும் 50.50 வை 1.23 யோட மல்டிவிலைப் பண்ணா 62.115 கடையும் X வந்துரும் G Composition F of X இப்போ X இங்குரது என்ன அப்படினா இது ஒரு US dollar US dollar இதான் X எக்கனவே அதான் இருக்குது X இங்குரது US dollar நம்ம அதை மாத்தவேல்லை இப்போ X means US dollar அப்போ அதோட மதிப்பு போட்டாமனா Gல கடைக்கு குடிய output அதாவது இந்திய ரூபாயில கடைச்சிருது இப்பா இந்திய ரூபாயி அடிப்படையில US dollar மாத்துவது இருக்கானே function நம்ம் எல்லவு சொன்னாங்க அதை நம்ம இப்பா கண்டுவிட்டுச்சுக்குறோம் எதன் முழமாக இரண்ட சார்புகளை எனச்சி கண்டுவிட்டுச்சுக்குறோம் இதல இருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்கு உம்ப ஈசியானா ஒரு சம்மு, இது சம் நம்பர் 17, அடுதது 18th சம் போரும் இந்த owner of a small restaurant can prepare a particular meal at a cost of rupees 100 நூறுவா செலவுல ஒரு குறுப்பிட்ட உணவை வந்து தயாரிக்க முடியாம் வரால் நூறுவா அப்பா ஒரு தயாரிக்கிறதுக்கு அதாவது prepare பண்டுக்கான செலவு வந்து 100 rupees prepare பண்டுரார் தயாரிக்கு ஆகரது செலவு நூறுபா he estimate the menu price of the meal is x prepare பண்ணதை விட தாண்டி நம்ம வந்து இந்த meal சவந்து வித்தாதான் ஒருக்கு வந்து லாபம் கடைக்கியும் அப்பா அதுவுட menu price வந்து என்னா x அதாவது உனவு வகை பட்டியலைம் படி அதன் விலை x அப்பா 
எக்ஸுங்கிறது அதோட மெனு பிரைஸ் அதை பெறக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் எண்ணிக்கை அதாவது கஸ்டமர்ஸ் வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து அதை ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது டி ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இவ்வளோ பேர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க இவ்வளவு தயாரிக்க ஆகும் செலவு மெனு பிரைஸுங்கிறது அந்த உணவுக்கு வந்து எக்ஸ் இப்போ தயாரித்து ஆகும் செலவு இது விற்ற விலை அதாவது இது ஆன செலவு இது வந்து விற்ற விலை இது வந்து மொத்த வந்து வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை அப்போ நம்பர் ஆஃப் வாடிக்கையாளர் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது டி ஆஃப் எக்ஸ் இந்த மூணும் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் கொடுத்த விவரங்கள்லேருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஹிஸ் டே ரெவன்யூ ஒரு நாள் வருமானம் எவ்வளவு டோட்டல் காஸ்ட் அண்டு ப்ராஃபிட் ஆன் த மீல் அசிய ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது மொத்த செலவு மற்றும் லாபம் ஆகியவற்றை வருமானம் செலவு லாபம் ஆகியவற்றை என்ன பண்ணணும் நம்ம எக்ஸில் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எழுதணும் எக்ஸில் ஒரு சார்பாக எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இப்போ வருமானம் அப்படிங்கிறது ரெவன்யூ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ மொத்த செலவு அப்படிங்கிறது காஸ்ட்டு இப்போ ஏற்கனவே கிவன் இது எல்லாமே வந்து ஒரு மீல் ஒரு உணவு அப்படிங்கிறது தான் நாங்கள் ஒரு மீல் தயாரிக்க ஆகும் செலவு ஒரு மீல் விற்ற விலையெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க இவ்வளோ மீல்ஸை வந்து நமக்கு கஸ்டமர்ஸ் வந்து வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு தேவையானது கிடச்சிடும் இப்போது மொத்த வருமானம் டோட்டல் ரெவன்யூங்கிறது என்ன இந்த விற்ற விலை இவ்வளோதுக்கு விற்றுருக்காங்க இவ்வளவு மீல்ஸை அப்போ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியதா இவ்வளவு எண்ணிக்கையிலான மீல்ஸை இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் இதுக்கு என்ன ரெவன்யூனா ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்னு பேர் வச்சுக்கோ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெவன்யூ ஓகே இதுதான் நமக்கு அவங்களுடைய மொத்த வருமானம் அன்னையோட மொத்த வருமானம் டே ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது அடுத்தது என்ன கேட்டுறாங்க செலவு மொத்த செலவு இப்போ ஒரு மீல் தயாரிக்க ஆகும் செலவு இவ்வளவு இவ்வளவு மீல்ஸு தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா டோட்டல் ப்ரிப்பேரிங் காஸ்ட் அதாவது சி ஆஃப் எக்ஸ்னு இதுக்கு பேர் வச்சுக்கோம் இது என்னென்னா ஒரு மீல் தயாரிக்க ஆகிற செலவு வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எவ்வளோ வச்சுக்காங்க டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் எல்லாமே சேல்ஸ் ஆகிட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் எவ்வளவு தயாரிக்க ஆகும் செலவு அப்போ இது என்ன ஆயிரும் டூ தௌசண்ட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸு இது சி ஆஃப் எக்ஸு ஓகே இது மொத்த வருமானம் இது மொத்த செலவு அப்போ டோட்டலாக இவ்வளோ இருக்குது அதில் இவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எவ்வளவு ப்ராஃபிட்டு இப்போ ப்ராஃபிட் அதுக்கும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோம் அதாவது லாபத்துக்கான ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணலாம் ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சி ஆஃப் எக்ஸ் இதுக்கு பி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கோம் இப்போ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ்லேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன டூ ஹண்ட் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்போ டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் அப்படின்னு வந்துடும் இப்போ ஆல்ரெடி ஏற்கனவே ஒரு ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ இப்போ டூ ஹண்ட்ரட் எக்ஸும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எக்ஸும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எழுதிடலாம் இதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷனுக்கான வேல்யூ ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் லாப சார்புங்கிறது இது அப்போது கேட்டிருக்கிறது வந்து ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க சி ஆஃப் எக்ஸ் இதை வந்து இப்படி எழுதாமல் இதோ இப்படியோ கூட எழுதியிருக்கலாம் புக் ஆன்சர் இப்படியும் எழுதியிருக்காங்க புக் ஆன்சர் இப்படி எழுதிருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இது என்ன சி ஆஃப் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸை காமனாக எடுத்துகிட்டு கூட நம்ம போட்டுக்கலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டுலேயுமே இருக்குது ஏன்னா அதுதான் வந்து என்னது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மீல்ஸ் இது எப்படி எழுதலாம் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸை காமனாக கூட எடுத்துகிட்டு மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் இப்படியும் எழுதலாம் ஓகே எப்படி எழுதுனாலும் ஓகே இதுவும் கரெக்டு தான் இதுவும் கரெக்டு தான் இதுவும் கரெக்டு தான் ஓகே இதில் ப்ராஃபிட் அதாவது லாபத்தை குறிப்பதற்கான சார்புகளாக அமைக்கவும் அப்படின்னா கொடுந்தாங்க அது நமக்கு இந்த சம் மூலமாக கிடச்சிருது அதனால் இந்த சம்மம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எக்ஸை வந்து எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அதை கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரி கிளியராக நம்ம எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் சம் நம்பர் எயிட்டீன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்